Kral Ferdi Tayfurcular burada. Kral Ferdi Tayfurcuları üzmüyorum artık. Yeter. E, Ferdi Tayfur zehirli çiçek konser. Benden bunu özellikle istediler. Ferdiciler. Net. Yani net bu hafta. Ee, bana dediler ki lütfen abi hatta askerdeydi bir arkadaşımız Adana'daydı tahmin ediyorum o yazdı bana abi ne olur zehirli çiçek bizim için çok önemli bir parça Adana'da askerlik yapan bu arkadaşlarımızın isteğini kırmıyorum zehirli çiçek Ferdi Tayfur <gülüyor> Karar R, Hicaz. Ulan gene gaza geldim ya. <gülüyor> Abi atmosfer o kadar... Nasıl gaz, nasıl gaz? Yani öyle bir gidiyor ki altta grup. Ne bu o zaman ya? Yaşım o zaman 17 falan diyorlar. Bu herhalde böyle 80'ler falan mıdır acaba? Tam emin de değilim. Yazar arkadaşlar video altına. Bakın. <gülüyor> Şimdi önce bir kere sahne şartlarını bir düşünelim. Ee, eski dönemler bugün. Şimdi artık bugün her şey çok kolay. İç kulaklıklar var, karşıda 7 tane monitör. Bir kere ses düzenini daha iyi sağlıyoruz. O nedenle duyumumuz daha iyi. Şimdi duyum daha iyi olunca şarkıcının parça içinde deton olmaması için her şey çok daha müsait. Ancak şarkıcının kendi deton olması lazım. Kötü olması için. Bence bugünün şartlarının çoğunluğunda, sahne şartlarında. Şimdi Ferdi Tayfur'un bu konseri döneminde sahnede kaç monitör var? Efendim nasıl duyuyor kendini? Bunlar hep muamma. O nedenle Ferdi Tayfur girdiği seste kendi kulağında aldığı ses dışarıdan bir de dönüp gelen ses var. Konser alanları, eski konser alanları yani Ferdi Tayfur gibi büyük seslerin çok dev alanlar. Karşıya da büyük e, dev operörler kuruluyor ve sesin gidip dönmesi diye bir şey var. Yani arada böyle bir 5 saniye, 6 saniye geç gelen bir ses var karşıdan tekrar size. Ve o nedenle seslerde böyle sallanmanız çok kolay büyük konserlerde eski yıllarda. Bakın. Mesela bazı notlar burada kayıyor. Ferdi Tayfur'un tabii ki okuması tamamen kendi naz. Yani bu Ferdi Tayfur nem dersiniz. Ferdi Tayfur duyarsanız Ferdi Tayfur dersiniz. O kadar karakteristik bir zengin ki Müslüm Gürses için de aynı şey geçerliydi. Ee, bunu da farklı okuma stilinden alıyor aslında. <gülüyor> Kapalı ağızla biraz bakın. Ama aslında e, temel teknik olarak hani bu <gülüyor> esneme pozisyonu vardır ya. <gülüyor> bu pozisyona benzer. Şimdi esneme pozisyonunun güzelliği şu. Açtığınız zaman tamamen sesin kafa bölgesi içinde rahat dolaşımını sağlıyorsunuz aslında. Esneme pozisyonunda dil kökünüz tam ağzınızın içine genellikle yerleşiyor. Bakın. Ve hava ağzınız içinde çok rahat dolaşabiliyor. Şimdi Ferdi Tayfur'un okuma stilinde bu fazlasıyla var. Dolayısıyla sesin kuvvetli çıkma ihtimali çok fazla. Hep. Aman, aman, aman. Ve pes sesleri de öyle iniyor. Oh. Nereye? Ya müthiş. İlginç değil mi? Bakın ses rengi biraz önce çıktığı not si bemol. Ben de çe, ben de çe. Çok rahat. Ferdi Tayfur'un do, do diyes. Ve diyez bile yapabileceğine inanıyorum. Ben inanıyorum. Çünkü son derece rahat bir si bemol alıyor. Bakın. Tam ses. Tam ses. Tamamen doğru pozisyonda. Si bemol'e alışa bakın ya. Bomba gibi. 
Ferdi Tayfur'un bir şan eğitimi var mıdır? Ben olmadığını tahmin ediyorum. Fakat doğal bir e, doğru pozisyon tutması var. Doğal bir doğru pozisyon tutması var. Ve tiz sesleri o nedenle çok çok güzel bakın. Biraz abartıyor. Buralarda bağırma ile karıştırıyor. Bakın. Sen ne çek? Sen... Fazla açtığınız zaman bu ağzı. Şu, bu, şu an Ferdi Tayfur'un açtığı bu ağız fazla. Şimdi normalde herkese ben açın ağzınızı diyorum ama bu kadar açarsanız ses gırtlağınıza gider tekrar. Ki gidiyor bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ağzına sürte sürte geliyor. Ama tabii o konser içinde artık o duygularla nasıl e, nasıl bir ruh halindeyse seyirci nasıl duruyorsa karşısında ona göre davranıyor. Yani. Ve kendine az çarpmaları tabii ki. Ferdi Tayfur klasik çarpmaları. Bak. İstemem. Bakın. Biraz geri alayım. İstemem. Diyaframla yaptığı bir şey bu. Bakın. İstemem. Ve şu hareket. İstemem. Ve Ferdi Tayfur işin aslında özüne... Ee, özünü anlatıyor bize. Yani Oğuz Aksaç'ta yaptığımız röportajı iz- izlerseniz şarkıcılık aslında diyor ki Oğuz Aksaç ki bence de çok güzel bir felsefe ağlamaktan çıkar. Hani ağlayarak başlar bir çocuk. <gülüyor> Ferdi Tayfur'un bütün okumasının içinde o ağlama gizlidir. <gülüyor> Ve hani bir çocuğun doğal ses çıkardığı vardır ya <gülüyor> bu ses Zaten doğru pozisyon. Bütün bebekler çıkardıkları sesleri doğru pozisyonda çıkarırlar. Bu Ferdi Tayfur'a çok geçmişten beri hep miras kalmış bir şey. Çok doğru. Ağız açmalarını görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Ü harfine bakın. Ü harfi açmak zordur. Ama bu ağlama pozisyonunda çok kolay. Ve coştuk ya. O kadar güzel tutuyor ki sesi. Sözü belli yerde tutuyor. Bu arada parça dizleşti. Ha yok R'deyiz de bir yeri hafif. Ne diyor bak uzaklaştıkça yaklaştıkça seslerde hafif bir bozulma oldu. Şimdi peslerine bakalım nereye gidecek. <gülüyor> Ama peslerde de bunu tuttuğu için yani. <gülüyor> Tayfun bu alt seslerindeki bu tam göğüsü görmüyorsunuz. Genelde tam bu, tam bu noktada bakın bit bitiriyor. Yani tamamen göğüs bölgesini kullanması lazım. O daha çok kafanın inebildiği en son notta bırakıyor. Bakın. Bu sesi kafa sesinin en bildiği yer burası. Ama benim indiğim yer hani. Aa, mesela gelmiş Ferdi. Eğer onun indiği şekil aa, görüş sesine geçse aa, buradaki pereye kadar belki gelir. Göğüs bölgesi. Tam kullanmıyor. Şimdi bu artık yüklenme. Sesine yüklenmiş burada. Bu teknik dışı. Ve o nedenle ses bozulmaya uğramış. Sol la gibi bakayım ya. Sonrası 
doğru tabii ki. Bazı, bazı yerlerde dedim yani. Hafif teknik dışına çıkıyor. O teknik dışına çıktı anda da zaten hemen bir küçük bir yansıması boğazına olmuş. <gülüyor> Ağza çıktığına bakın. Sesler de hafif kaymalıyım. Hayatımda oldu bir zehirli çiçek. Final seslere iniyor. Bu şekilde inebileceğin şeyin sınırı var. Şu <gülüyor> Bunun altı gelmez. <gülüyor> Önde durması lazım. Bakın boğazda duruyor ses. İzleyin. Amca açtı. Hayatım. Ama ağza çıktığı çok çok iyi. Gerçekten. Doğal bir yetenek. Oldu bir. Ha! İşte bulduk. Bakın. Bıraktı o kafa bölgesini ilk defa. İsteyin. Oldu bir zehirli çiçek. Evet. İlk defa göğüs rezonansını tam olarak kullandı. Zehirli çiçek. Ya hakikaten hani e, şimdi bunu izledik. Bütün Ferdi Tayfo dinleyicilerine buradan da selam olsun gerçekten. Şimdi Arabesk'in e, geçmiş dönemdeki en büyük sesleri hala öyleler tabii ki. Yani Arabesk müzikte e, unutulmaz sesler, çok büyük sesler, çok büyük hayran kitleleri olan Türkiye'de çok sevilen sesler. E, bir doğal kabiliyetin nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Yani dedim ya Ferdi Tayfo'nun şan dersi aldığını düşünmüyorum ama... Ağız açmaları, tiz bölgedeki tuttuğu çoğunlukla ses ve bu birazcık ağlama rezonansı zaten sesi doğru pozisyona alıştırmış. Ve e, Ferdi Tayfur'un sesinde yıllar içinde bir eksilme olacağını hiç düşünmüyorum. Sesine iyi baktığı sürece tekniği gayet temizmiş. Duyumla alakalı şeylerde problem olabilir. O dediğim gibi artık yılların şeyleri onları bilemeyiz buradan. Ee, onu kendisine sorup öğrenmek lazım bazı şeyleri. Ve o dönem ki anlatsa kim bilir neler anlatır o yaşadıklarıyla alakalı. Yani eski dönemdeki imkanlar e, pek <gülüyor> pek güzel imkanlar değilmiş açıkçası. O nedenle muhtemelen problemler olmuştur. Evet. Ferdi Tayfur'a da selam. Sevgiler olsun buradan valla. İyi oldu. Ne güzel kendimize geldik ya. <gülüyor> Valla zehirli çiçek dinleyerek kendime geleceğimi düşünmemiştim. Adana'da onu dinleyen askerde olan bütün arkadaşlara da ayrıca selam olsun. Peki,